Buenas tardes amigos, el TCE hizo efectiva la denuncia de Verónica Abad por campaña anticipada, pero ¿quién era el binomio de Verónica Abad? Por supuesto el presidente Daniel Novoa, pero a este último parece que no lo quieren tocar. La denuncia contra el presidente Daniel Novoa está digamos archivada, es lo que se puede intuir. Y aquí vemos otro caso de selectividad en la justicia de Ecuador, y esto no le ha se viene a la democracia del país más bien dicho en este caso se puede comprobar que no hay democracia sino autoritarismo completamente ¿Por qué con uno sí y con otro no si ambos andaban juntos en caso de que todo esto sea verdadero y cada día se va comprobando que en realidad la presión que se va a venir contra Bat va a ser durísima Marlon Pascal busca una sanción contra Daniel Novoa por campaña anticipada y le pide al TSE no dejar dormir esta denuncia. Escuchemos. En el Tribunal Contencioso Electoral me han querido eh, archivar dos veces ilegalmente mi, mi denuncia contra Daniel Novoa por infracciones electorales muy graves, a diferencia de lo que fue de Pavel Muñoz, que solo fueron infracciones graves. Estas son muy graves, por ende podría ser destituido o, que, o quitado los derechos políticos de Daniel Novoa. Es lo que he presentado, pero dos veces ya me archivan ilegalmente. La uno, para mí lo extraño es... Si yo presenté en mayo mi, mi denuncia, no me han dado paso todavía, como la denuncia de, de Juan Esteban Guarderas que fue presentada después, el posible falsificador de firmas ya tiene audiencia y yo no. ¿Qué está pasando con el Tribunal Contencioso Electoral? Es importante que los asambleístas se dediquen a trabajar. Necesitamos que fiscalicen estas, estos procesos. Yo voy a solicitar en los próximos días a diferentes bancadas eh, que investiguen esta, esta denuncia. ¿Y usted quiere ser candidato a qué? ¿A la presidencia eh, o no, a la asamblea? Realmente yo tengo la edad para ser asambleísta, si es que fuese el caso de ser candidato. Tengo 33 años, me faltarían dos para ser candidato. algún partido? Me han momento? invitado a algunos partidos, pero como yo les supe manifestar, mi prioridad es el tema legal. Actualmente no he tomado decisiones y las decisiones que les podremos presentar es como frente, frente ciudadano. El tema Aquiles Álvarez ha retumbado en todo el país, pero lo que más causó indignación, sobre todo a los guayaquileños, es que la fiscalía haya generado la imagen de triple A con los colores de la provincia del Guayas, algo que ha generado indignación. Si lo del himno de Alondra hizo enaltecer a muchos, lo que hizo la fiscalía con la bandera de la provincia del Guayas no debería ser para menos amigos. De cierta manera se ha intentado decir que el Guayas y Aquiles Álvarez son todo un conjunto y hacen al arte de esto poniendo la imagen donde supuestamente se está buscando un caso de corrupción y quieren que les diga algo más. Esto lo está diciendo hasta el propio Carlos Vera que también se ha sentido afectado con esta respuesta infantil de la fiscalía. Escuchemos. La noticia nacional otra vez fue una intervención de la fiscalía con siete allanamientos a primera hora de la mañana respecto al contrabando de combustible o tráfico de combustibles denunciado por el gobierno uh, hace una semana y concretado en um, este espacio el viernes pasado por el secretario de integridad José Julio Neira. La respuesta del alcalde fue que bien pudieron haberle pedido la información sin necesidad de hacer los allanamientos que le habrían proporcionado. Si esa es su posición, esa debió haber sido su reacción cuando el viernes pasado el secretario de Transparencia, se llama de Integridad, eh, José Julio Neira, divulgó una serie de elementos de juicio justamente en este programa. El, el alcalde ha dicho que él no responde ante cualquier periodista y desde luego no pretendo que responda uh, ante mí, al margen de que me considere cualquier periodista, para mí eso es secundario, sino ante la opinión pública de Guayaquil que al recibir de manera pública esa información merecía también una aclaración, una réplica, una respuesta uh, o una negativa pública. Creo que aquí hay un, desde el principio muy mal manejo de la información pública, no quisiera hablar ni siquiera de la imagen, así como lo hay muy malo en el hecho de que la fiscalía hoy día haya usado los colores de la bandera de Guayaquil las franjas horizontales celeste y blanco para 
etiquetar el logo de la operación que le ha llamado triple A. Si fue por uh, alcalde Aquiles Álvarez o por, por Aquiles y Antonio Álvarez, es otra cosa, pero asociar los colores de la bandera con aquello, uh, de aquello con uh, lo que es una acusación privada, no al funcionario, sino a la persona, es ciertamente un error. Y no cualquiera, muy grave, muy desagradable, que desmerece la acción de la Fiscalía. Esto es parte de la cortina de humo en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Esperemos a ver qué efectos traen todas estas investigaciones, porque al final de cuentas se va a lograr saber si efectivamente el alcalde ha incurrido en actos de corrupción o simplemente todo esto se trató de persecución política. ¿Qué opina usted al respecto? Hágame saber su respuesta en la caja de comentarios. Y como parte final le quiero dejar la opinión de Pamela. Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, en toda esta lista de actos de corrupción que han saltado en el gobierno de Daniel Novoa, pero no solamente en la presidencia, sino parece que en todas las instituciones fuertes del país y que deberían garantizar la democracia y la seguridad. Ustedes se han percatado de algo, en vez de buscar a ciertos capos y desarticular tantas bandas, solamente la justicia ecuatoriana se está enfocando en un tema tema político, solo con políticos, jueces, fiscales. Y vale decir una cosa, parece que todo está podrido. Esto dijo Pamela Aguirre. En Corte Nacional hay dos con jueces que son especialistas en temas penales, Ajá. que son los que deberían tratar los temas penales, sí. pero a ellos les mandan a tratar temas civiles y de familia y no les hacen tratar los temas penales. Uh -huh. Y para que existan sentencias o que lleven los casos en temas penales, cogen a jueces llamados jueces golondrina, que son jueces de otras instancias o con jueces para que sentencien en determinados casos políticos. Que es son decir, susceptibles de, de presión. Etcétera, que son sí. susceptibles de presión y ahí, como Pablo, si es que tú haces lo que yo te digo, señor juez, tú serás ascendido. Serás Caso contrario, será claro, recompensado. Claro. Caso contrario, tú serás perseguido. ¿Hasta dónde en la presencia de Mario Godoy como ahora presidente nuevo de la Judicatura, sé que él no decide eso porque es un cuerpo colegiado además, obviamente, puede procesar estas preguntas que te has planteado y que les planteas a la ciudadanía? Bueno, hay que llamarle a Mario Godoy. Vamos a llamar a Mario Godoy. Ya. Lo íbamos a hacer... Eh, previamente a esto. Sí. Previamente a esto lo íbamos a llamar Álvaro Román. Sin embargo, dada la nueva eh, conformación de la Judicatura con su nuevo presidente Mario Godoy, él tendrá que venir a la Comisión de Fiscalización uh -huh, uh -huh. y contarnos en qué estado ha recibido el Consejo de la Judicatura, sobre todo en el caso de las denuncias contra jueces y con jueces, uh -huh. y también en el caso de abogados. Orlando, yo no quiero dejar esto de lado, y perdóname si me tomo un segundo, sí, nosotros sí. escuchamos unos audios que debieron escandalizar al país, audios hablaban de que supuestamente con dinero del Banco del Pacífico, se pagó para que se dé un testimonio en uno de los casos que está llevando la Fiscalía. Concretamente con la señorita Mayra Salazar. Con Mayra Salazar. Mayra Salazar, Salazar que estaba investigada en, el, en uno de los casos. Casos Urga, metástasis, por Urga y, y metástasis. Otros más. Ajá. Y el abogado de ella, el señor Toledo, presiona para que se le entregue el dinero que debía darle el Banco del Pacífico. Claro. Recuerda que la Judicatura no solo sanciona a jueces, también tiene la obligación de hacer investigaciones a los abogados. Así es. ¿Cuáles son las acciones que ha hecho la Judicatura en estos casos con estos abogados? Uh -huh. Ricardo Novoa, Esteban Novoa, el señor Toledo, que se me acaba de ir el Francisco nombre. Francisco Toledo. Francisco Fierro creo que es, ah, y, sí, el, sí, sí, y el verdad, señor sí. Toledo, que uh -huh. se me acaba de ir el nombre. ¿Qué acciones va a tomar la Judicatura? Porque esto no es un caso menor. Recordemos que a nivel internacional, el papel de la justicia no solo son jueces y fiscales, son jueces, fiscales, judicatura y también los abogados. Uh -huh, uh -huh. En, en Estados Unidos te ponen la denuncia ante la barra para que ya no puedas seguir claro, claro que... eh, ejerciendo no, tu profesión. una cosa que es muy particular y yo sí quiero... Y bueno amigos, de momento esto ha sido todo, nos vemos en un siguiente video. Suscríbase y active la campana de notificaciones.